Alif Rahman di dalam video YouTube-nya memaparkan bahwa tahun 2050 Indonesia bukan lagi negara Islam terbesar di dunia sebab pertumbuhan agama Kristen di Indonesia sangat berkembang pesat karena adanya media sosial. Tapi saya mau meluruskan dulu pendapat dari Alif Rahman yang mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah ideologi yang di mana banyak orang menyebarkan ideologi agama Kristen. Sebab Kristen bukanlah ideologi, namun Kristen tidak bertentangan dengan ideologi negara Indonesia. Ideologi artinya ide atau gagasan berdasarkan logika. Sementara Kristen bukanlah ideologi tetapi hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus di mana kita Kristen dituntut untuk selalu berkomunikasi yang intim memuliakan, memasyurkan, meninggikan nama Tuhan Yesus setiap hari <tuh> nah di dalam media sosial memang banyak orang yang memberitakan Injil baik dari pihak Kristen itu sendiri maupun dari Islam Sebab banyak tokoh-tokoh atau ustadz-ustadz yang malah membahas Alkitab Dan juga di room-room media sosial muslim mereka membahas Alkitab Walaupun dengan cara yang salah Namun walaupun mereka membahas atau memberitakan Injil dengan cara yang salah Mau membelokkan karya Kristus di atas kayu salib Dengan maksud tidak jujur itu pun kami harus bersuka cita Sebab ada ayatnya Sekalipun ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud tidak jujur Kami bersuka cita Karena semuanya akan mendatangkan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus Karena ada tertulis Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan Yesus Kristus Jadi banyak orang yang akhirnya meneliti dan penasaran terhadap Tuhan Yesus Kristus Sehingga mereka membaca Alkitab Sebab banyak kesaksian saya dengar Orang muslim itu sendiri percaya kepada Tuhan Yesus Karena Tokoh-tokoh agama atau uh, Ustadz-ustadz mereka itu Malah membicarakan atau membahas Alkitab Walaupun dengan cara yang salah Sehingga mereka penasaran dan akhirnya membaca Alkitab Banyak seperti itu Mas Alifur Rahman Jadi nggak usah takut Sepertinya uh, Mas itu sudah mulai Mana ya sehingga Pengen menutup channel-channel Kristen Karena Seperti apapun ya Berusaha Menekan orang Kristen Tidak akan bisa Sebab kalau kita flashback Sejarah perkembangan Kristen di mana Kaisar Nero sangat membenci Nama Tuhan Yesus Kristus Sehingga dia punya cita-cita Untuk melenyapkan, menghapuskan Nama Yesus di muka bumi ini Dan nama dialah yang harus berkibar tetapi apa yang terjadi? Sekarang nama Nero diberikan untuk anjing. Kemudian, jemaat mula-mula banyak yang disiksa. Mereka dilemparkan ke kandang singa untuk makanan singa. Tapi lihat, Tuhan gantikan hampir semua negara Eropa menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena Kristen semakin ditekan, semakin berkembang. Apalagi sampai mati martir karena nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan gantikan berlipat-lipat kali ganda untuk datang memuji, memuliakan namanya. Karena di mana ada penderitaan, di situ ada kemuliaan Kristus. Dan juga apa yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab akan tergenapi. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Dan semua lutut akan bertekuk di hadapannya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan, Ya dan Amin Banyak nubuatan sudah tergenapi Dan satu lagi nubuatan yang masih kita tunggu yaitu kedatangannya kembali Dan apa tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang? Yaitu apabila Injil sudah diberitakan kepada semua bangsa dan kepada semua orang Dan juga apabila orang Israel sudah percaya semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus Dimana ada perumpamaannya, lihatlah pohon ara Apabila sudah bertunas, maka kedatangannya sudah dekat Artinya apabila semua orang Israel sudah percaya kepada Tuhan Yesus Maka Tuhan Yesus akan datang kembali dan lihat perkembangan 
orang Israel di sana di mana pertumbuhannya atau uh, orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah semakin banyak mereka ternyata menunggu Mesias 2000 tahun sudah nggak datang-datang nih akhirnya mereka meneliti perjanjian baru sehingga mereka percaya luar biasa karena Memang benar, karena hanya Yesus Kristus adalah juru selamat, tidak ada yang lain selain daripada dia. Kisah para Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, tetap semangat, dan juga ingat ya, Kristen semakin ditekan, maka semakin berkembang. Karena di mana ada penderitaan, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya. <tuh>